ബേസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മളിതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എം ഐ എസിൻ്റെ ടൈപ്സുകളാണ് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എം ഐ എസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സിനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം ഐ എസിൻ്റെ വേറെ ഒരു മെത്തേഡാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡി എസ് എസ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആ പേരും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡിസിഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് ലെവലിൽ ഡിസിഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് സത്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാം സിസ്റ്റം ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഡിസിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സിംപിളി ഡി എസ് എസ് ഡി എസ് എസ് എന്താണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഹിയർ എംഫസിസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു സപ്പോർട്ട് റാദർ ദാൻ ദ ഓട്ടോമേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഡി എസ് എസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സബ് സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡാറ്റ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡാറ്റ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നോളജ് ആൻഡ് മോഡൽസ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഡി എസ് എസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത് ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സിസ്റ്റമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറും അതുപോലെ യൂസറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സിസ്റ്റമാണ് ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ബേസിക് സിസ്റ്റമുണ്ട് അതേമാതിരി നമ്മളെ കമ്പനിയിലുള്ള എല്ലാ സബ് സിസ്റ്റങ്ങളും പരസ്പരം ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും ഡാറ്റകളും ഇൻഫർമേഷനും ഡോക്യുമെൻസും നോളജും എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കമ്പനിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലമോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിനോ അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സത്യത്തിൽ എന്ത് ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ മേക്കിംഗ് സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡിസിഷൻസ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പിരമിഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരണം ആ പിരമിഡിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ മൂന്ന് ലെവലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് ലെവല് മിഡിൽ ലെവല് ലോവർ ലെവൽ അതിൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ അതേമാതിരി മിഡിൽ ലെവലിൽ അവരെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൺസ്ട്രക്ചേർഡും അതുപോലെ സെമി സ്ട്രക്ചേർഡും ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസാണ് ടോപ്പ് ലെവലും മിഡിൽ ലെവലും എടുക്കൽ എന്നാൽ ലോവർ ലെവലിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് അവർക്ക് വല്ലാതെ ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ നോളജിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും അവരെടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എം ഐ എസ് ആണ് ടി പി എസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മിഡിൽ ലെവലും ടോപ്പ് ലെവലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സെമി സ്ട്രക്ചേർഡും അതേപോലെ അൺസ്ട്രക്ചേർഡും ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഡിഫ് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ലോഡൻ ആൻഡ് ലോഡൻ ഡിഫൈൻസ് ഡി എസ് എസ് എ ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അറ്റ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് ഡേറ്റ സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് അനലിറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ആൻഡ് യൂസ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു സപ്പോർട്ട് സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡിസിഷൻസ് ലോഡൻ ആൻഡ് ലോഡിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെമി സ്ട്രക്ചേർഡും അൺസ്ട്രക്ചേർഡും ആയിട്ടുള്ള അതായത്
DSS are designed specifically to facilitate decision process. Decision making in a facilitate is the first prathega it parainan. Randamata Prathega supporting. Characteristics and Randamata characteristics and supporting. Supporting in the monitor nigga DSS only support decision makers at any level of organization. DSS should support rather than automated decisions. They are not intended to replace decision makers. The manager's experience and judgment cannot be replaced by this new system. Simple idea for another negative. Or a DSS system in the world, they are decision making and support. They are human factor in decision making. They avoid the managers in experience, they are knowledge, they are carrying on. We have a system implemented in the world, we have a killer in the world, avoid the world. So, we need to help decision making and help managers in support. We need to help DSS in the world. Now, we need to help characteristics meant for higher level of management we already said that I'm going to say that this is the unstructured and semi-structured decisions that DSS support that's why that level of decisions is required that level of decisions top level and middle level managers the fourth is computer as well as judgment managers can use computer to support to solve semi-structured problems at the same time, the decision makers' insights and judgment is also needed to control the process. Now, the point is that the computer is a way to judge. The two of them are semi-structured decisions. The managers have experience, their insight, their judgment. Plus, the computer software provides services, documents. That is the characteristic. Next, we have the interaction. DSS are computer-based system designed for interactive use of decision makers who control the sequence of interaction and the operation performed. Problems are solved in an interactive mode between computer system and user. The user and the computer are sharing the same. Nandu beri guru ini undi ciri ni te. Nanti te pernah boleh intellectual property, intellectual, nama la budhi beramai te la kari mana, madai mari computer ni kari guru mana. Nandu guru ini chair ni te ana sate te rende DSS decision making ni te. Next beri ni te task oriented. DSS provide a specific capability that support one or more task related to decision making, including intelligence and data analysis, identification and design of alternatives. Choice among alternatives and decision implementation. And then you task in the base, task or DSS work here. Next we have the repeated use. DSS is a man and then we have the same thing. DSS may use routinely or used to need ad hoc decisions support system. If we have any decision, DSS is a man and then we have the same thing. Next we have the identifiable. DSS may be independable. Independent system that collect and replicate data from other information system <coughs> or subsystem of a large or more integrated information system. We have an integrated system that we have identifiable. We have to system that we have to information that we have to do. We have to do a trust and we have to do a DSS. Next, we have to do quick response. DSS should able to respond quickly to the changing need of decision maker. Decision maker के अपन पे आना इन्दर के आना आवश्यक लगे अदू वाले जो पैटर्न हैं ने क्यों का इट रेस्पोंड है याने DSS से ने कोण साधी को आदत ते कैरेक्टरिस्टिक्स है ना टेक्नोलॉजी the technology used for DSS depends on degree of flexibility required on decision making for example a small micro computer will Sufficient to operate DSS than installing a big data processing system. Valare simple idea technology use is going to DSS in a market, Valare Lupatire, work KB come back to. And then we need to established idea, we want a data processing huge system than Avishilia. 
ടെക്നോളജി മാക്സിമം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എസ് എസ് ആർ ഇൻറ്റൻഡ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ അക്യുറസി ആൻഡ് ടൈം ലൈ എൻ എസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഓവറോൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഡിസിഷൻ ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡിസിഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഡിസിഷൻസും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അക്യുറസി വേണം അക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്താ പറയുക കൃത്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ ടൈം ലൈൻനെസ് എപ്പോഴാണോ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ആവശ്യം ആ സമയത്ത് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓവറോൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടറൊക്കെ കം ഫാക്ടറെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഡിസിഷന് സപ്പോർട്ട് ആവുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സും എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ക്യാര അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ അതുപോലെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യ